হে এভরিওয়ান আই হোক তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে থেকে আজকে এখন পৌনে দুটো বাজে রাত পৌনে দুটো বাজে এখন থেকে আমি আমার আঠাটা শুরু করছি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি এখন থেকে কালকে সকালবেলা মানে এখন রাতে দুটো বাজে তো যাই হোক কালকে সকালবেলা আমার প্রথম কাজ হবে সেটা হলো এই রিফ্রেন্ট হোককে সেট করা মানে হচ্ছে দেয়ালে সাঁটানো এই হচ্ছে আমার কাজ আমি এই কাজগুলো এখন রাত্রিবেলা করে রাখলাম এখানে এতগুলো রিফ্রেট আছে প্লাস এখানে ব্যাগের মধ্যেও এতগুলো রিফ্রেট আছে ইভেন এখানে আমি আঠা তৈরি করে রাখলাম ময়দা দিয়ে একটা আঠা তৈরি করলাম এখানে দেখো একটা একটা মানে মিষ্টি কন্টেনার ছিল সেই মিষ্টি কন্টেনারটাকে আমি এইভাবে বেঁধে নিয়েছি এই সকালবেলা আমি এই আঠাটাকে এর মধ্যে ঢালবো এবং এটা আমি একটা বানিয়ে রেখেছি মানে গামছা ছেঁড়া দিয়ে এটা একটা বানিয়ে রেখেছি স্টিক দিয়ে এটা দিয়ে আঠা দিয়ে পেস্ট করবো করে দেয়ালে সাঁটাবো এটা হচ্ছে আমার প্রথম কাজ সকালবেলা ভোরবেলা উঠে আমি এই কাজটা অন্তত আমি করবোই কারণ সংসারে দেখো আমি ইউটিউবে কিছুই জানি না কিছুই পাই না কিছুই পাই না ধরতে গেলে ধরতে গেলে না সত্যিই আমি কিছু পাই না ইউটিউব থেকে কিছুই পাই না আর সংসারে প্রয়োজন তো থাকি একটা আর যেটা দরকার তো কালকে ওটা দরকার কালকে তো ওটা দরকার তো পরশু দিন ওটা দরকার এইভাবে আমাদের চলতে হয় প্রত্যেকটা মানুষকেই হয়তো চলতে হয় প্রত্যেকটা মানুষ যারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি সে বাবার যতই থাকুক আর যাই থাকুক না কেন আমি মনে করি বাবার কাছে হাত পাতা আমার পক্ষে সম্ভব না আমার আমি বেসিক্যালি আমার পক্ষে সম্ভব না তো আমি এই কাজগুলো কোনো দিন করিনি আমি কোনো দিন যাইনি যে কারোর কাছে টিউশনের জন্য করেও বলিনি যে আমাকে টিউশন দাও তোমার স্টুডেন্টকে আমি পড়াবো বা আমি এ করবো আমি কোনো দিন কাউকে বলিনি কিন্তু এবার থেকে যেহেতু লকডাউন আবার লকডাউন শুরু হচ্ছে সিচুয়েশান খুবই খারাপ দেখো পেটের ভাতটুকু তো জোগাড় করতে হবে বাচ্চাটাকে মানুষ করতে হবে বড় করতে হবে ওর জন্য করে বিশেষ করে আমি জানি আমার ভাতের অভাব নেই কিন্তু তবুও আমাকে এই কাজগুলো করতে হবে ওর ফিউচারের কথা চিন্তা করে আমি এই কাজটা এগিয়ে রাখলাম সকালবেলা এইটাকে আমি পেস্ট করব প্রত্যেকটা ওয়ালে ওয়ালে তোমরা সেটা দেখতেই পারবে আশা করি তোমরা পেস্ট করতে পারবে তো যাই হোক বন্ধুরা এখন অন্তত গুড নাইট আবার তোমাদের সঙ্গে সকালবেলা কথা বলবো যদি পারি তো এখন একটু কিছু লেখালেখি করবো লেখালেখি করা তো আমার শখ কিছু মাথায় ঘুরছে সেগুলো হয়তো লিখবো লিখে তারপরে হয়তো শুতে যাব জানি না কখন শুতে যাব তো চলো দেখতে থাকো আজকে ব্লগটা আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এখন বাজে রাত মানে ভোর সাড়ে তিনটে এখন আমি জেগে জাস্ট আমি একটা কবিতা শেষ করলাম এই কবিতাটা এই একটা পেজ হয়েছে আর এই একটা পেজ মানে দুটো পেজের একটা কবিতা শেষ করলাম আর সঙ্গে এখানে একটা গল্প লিখছি গল্পটা হাফ কমপ্লিট হয়েছে আর একটু বাকি রয়েছে এখন না বেশ ঠান্ডা লাগছে ভালোই ঠান্ডা লাগছে এখন গিয়ে শোবো রাতে সাড়ে তিনটা বাজে বুঝতে পারছ তো আমি কতক্ষণ জেগে থাকি মাথার মধ্যে টেনশান থাকলে আর চিন্তা থাকলে আর আমার বিশেষ করে কি বলতো রাত্রিবেলা যখন আমি শুয়ে পড়ি শোয়ার পরে যদি কোনো ওয়ার্ড বা কোনো কথা যদি আমার মনে পড়ে তখন না আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে লিখতে শুরু করে দিই এটা হচ্ছে আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট কি ভালো হ্যাবিট আমি জানি না এই হচ্ছে ব্যাপার আমি এবার শুতে যাই নয়তো আবার সকালবেলা উঠতে দেরি হয়ে যাবে সকালবেলা আমার ওই ওইগুলো পেস্ট করতে হবে মানে দেওয়ালে দেওয়ালে পেস্ট করতে হবে কালকে আগে অন্তত বাড়ির আশেপাশে মানে আমার বাড়ির দুপাশে দুটো ব্যাংক রয়েছে সে ব্যাংকের আশেপাশে আমাকে ওটা পেস্ট করতে হবে তারপরে আমি অন্যান্য জায়গায় যেখানে পড়াতে যাব বা যেখানে যেরকম যা খুশি দেখব মানে দেওয়াল জাতীয় কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে যেখানে অ্যাড প্যাড ছাপানো হয় সেখানে আমি ওইগুলো পেস্ট করব তো চলো এখন গুড নাইট আবার সকালবেলা তোমাদের সঙ্গে কথা হবে বাই বাই
গুড মর্নিং আজ নেক্সট ডে মর্নিং কালকে রাত্রে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম বলতে বলতে তারপরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে গেলে ফোন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি আর সকালবেলা উঠতে এমনি একটু দেরি হয়ে গেছিলো যেহেতু অনেক রাত করে শুয়েছি আর একটু শরীরটা টায়ার্ড মতন ছিল ঘুমিয়ে পড়েছি কারণ দু তিন দুদিন আমি ঘুমাতে পাইনি মেয়ে শরীরটা খারাপ ছিল জ্বর ছিল ওই জন্য আমি ঘুমাতে পাইনি আর কালকে রাত্রে যেটা বানিয়েছিলাম না এই যে আঠাটা দেখো জমে গেছে একদম এটা জমে গেছে আর ওটা থেকে খাবলা কেটে খানিকটা এর মধ্যে তুলেছিলাম তো মনে করেছিলাম যে বিলগুলো পোস্ট পোস্ট করে দেবো কিন্তু সেগুলো আমাকে সরব বারণ করলো যে আমাকে বললো যে তোমাকে দিতে হবে না আমি লোক দিয়ে ওটা করিয়ে দেবো সেই জন্য আরও সাকাবেলা আচ্ছা আপনি এই নিই এখন বুকুকে পড়ালাম তার আগে স্নান টান করা হয়ে গেছে সবাইকে টিফিন টিফিন দেওয়া হয়ে গেছে আমার কাজকর্ম সব রেডি এবার দুপুরে লাঞ্চটা আমাদের রান্না করতে হবে এখন প্রায় বাজে সাড়ে বারোটা তবে সাড়ে বারোটা তো মর্নিং না আমার সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে যেহেতু প্রথম কথা হচ্ছে দিনের শুরুটা প্রথম হচ্ছে সেই জন্য আমি গুড মর্নিং বলে দিয়েছি তো আমি না পড়াতে পড়াতে আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছিলাম এই কাজটা করে রেখেছে এবার কি রান্না করবো না করবো আজকে মঙ্গলবার দেখি ওদের জন্য মাস্টার যা একটু কিছু করে দেবো আমার জন্য যা কাটা শিখে তুলতে পারবো তো চলো দেখতে থাকো ও তোমাদের না একটা জিনিস দেখে চলো বানান্দায় আর এই দেখো গৌগন হয়ে আছে আমার পরিচয় তারপরে এখানে হচ্ছে আছে আর এখানে পিঙ্ক কালারেরটাও ফুটে আছে তো চলো আর ওখানে না একটা নাচের মতো নাচ ছোট কিন্তু ওই নাচটা না একটু দাম বেশি নেই যেহেতু এখানে কেউ তেমন ভাবে বসানোর বলে কোনো দাম বেশি নেই আমি একটু এখান থেকে নার্সারি অনেকটা দূর যেতে হয় সেই জন্য আমি আর নার্সারি থেকে কিনে না বসে যখন যাই তখন কিনেই কিন্তু একটু শীতকালীন ফুল টুল ভেবেছিলাম কিনবো কিন্তু আর কেনা হয়নি তো চলো রান্না বান্নাগুলো সেই তাড়াতাড়ি করে
গুড ইভিনিং অনেকক্ষণ পর তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে আজকে সারাদিন ধরে আমার অনলাইন ক্লাস ছিল সকালবেলাতেও ছিল ইভিনিংও ছিল এবার একটু চা খাবো একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে অবশ্য একবার একটু চা খাবো আজকে বাইরে বেরোতো তেমনভাবে আর কি এ নেই ইচ্ছা নেই প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে আর আমাদের বাড়ি তো মানে যেমন গরম তেমন ঠান্ডা যেমন গরম তেমন ঠান্ডা মানে বরফ পড়ার মতন আমাদের বাড়ি হচ্ছে ঠান্ডা একটু চা না খেলে আর হবে না পরের দিকে এক কাপ কফি খাবো কিন্তু এখন একবার চা খাই সারাদিনে না বেশি কফ খাওয়া যায় না এক দুবার ঠিক আছে কিন্তু অনেকে আছে কফিটা সবসময়ের জন্য প্রেফার করে আসবে না বা কফিটা সবসময়ের জন্য প্রেফার করে চাটা ঠিকঠাক আছে সারাদিনে চা চা চার পাঁচবার হয়ে গেলে অসুবিধা নেই কিন্তু কফিটা হলে না প্রবলেম মানে যখন প্রবলেম দেখা দেয় আর এখানে দেখো বই খাতা নিয়ে বসে পড়েছি আর তোমরা দেখো আমার রান্নাঘরে একটু মানে ওয়াইফাই কানেকশানটা একটু ভালো আসে সেই জন্য আমি এখানে বসে রান্নাঘরে বসে পড়াশুনো যা করানো অনলাইন ক্লাস সেগুলো এখানেই করি আর কালকে রাত্রিবেলা তোমাদের সাথে বলছিলাম না একটা বড় কবিতা লিখেছি এত বড় কবিতা খুব একটা আমি লিখছি না এই যে এই একটা পেজ আর এই একটা পেজ দুটো পেজ মিলে একটা কবিতা লিখেছি আর আর যে গল্পটা আরম্ভ করেছিলাম সেই গল্পটা প্রায় শেষ পর্যায়ে আর এই এই পেজটা পুরোপুরি হলেই আমার মোটামুটি গল্পটা শেষ হয়ে যাবে আমি বেশি বড় গল্প লিখি না মানুষের অত ধৈর্য থাকে না এখন অত বড় বড় গল্প করার তাই কি না তো আমি হয়তো ফেসবুক পেজে খুব শীঘ্রই আমার লেখা কিছু স্টার্ট করব এবং কয়েকদিন একটু ঝামেলা ঝামেলা ছিল ওরা এসেছিলো ওদের জন্য করে আমি সেরকমভাবে পেজের জন্য কিছু শুটফুট করতে পারছিলাম না এবার আস্তে 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 শুরু করবো কারণ এখন অনলাইন ক্লাস আবার শুরু হয়ে যাচ্ছে বাইরে বেরোনোর তাগিদটা একটু কম থাকবে সেই জন্য আমি পেজটা মোটামুটি ভালোভাবে রানিং করতে পারবো ভেবেছিলাম বেরোবো না কিন্তু আমাকে বেরোতেই হচ্ছে আমি করছি মানে একটু টুকটাক জিনিস কেনাকাটা করতে হবে সেহেতু আমাকে একটু বেরোতে হবে আমার সরকার দিয়ে হয় না এই আমি আসছি সিঁড়ি লাইটটা জরুরি ওইগুলো সরকে বললে আর বললে আর আমি তো সংসার আমাকে বেরোতেই হবে যেহেতু আসলে টিফিন ক্লাসটা ওর বাইরে ছিল না সেহেতু ঠিক না বাইরে না বেরোলো মোটে আমি তো খুব 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 করি আর আমাদের মতন মানুষজন চ্যানেল করে আরও এইসব রোগ দেখি প্রয়োজনীয় তো বেরোতেই হয় অপ্রয়োজনীয় যারা বেরোচ্ছে না আমি তো অবশ্য প্রয়োজনেই বেরোচ্ছি চলো যাওয়া যাক মনে করো মনে করো নিচ্ছি না
আসেন এখন অবস্থা তো তোমার এরকম উদ্বাস্তের মতন অবস্থা কেন ফোন করছে না ফোন থেকে দেয় মা <laughs> চশমা করে রাখতে না হাতে খুব কষ্ট হয় তো মজা হাত করে আসছি ওখানটা রেখে দিই সন্ধ্যাবেলায় কিছু না কিছু খেতে ইচ্ছা করে মানে খিরে পেয়ে যায় এবং সেখানে দুপুরবেলা ভাত খাইতে এই কথা আর কদিন জলের জন্য মানে দুদিন তো জ্বর ছিল সেই জন্য অনেকে কিছু ভালো লাগে না তো এটা আমি সুইট কর্ন নিয়ে আসলাম আমি বলে ওই যে পনির কর্ন চ্যাট করে দিই তাহলে ওর মুখে পেটটা একটু পাল থাকে আর পেটটা জাস্ট একটু ভরে আর ওকে সন্ধ্যাবেলা আবার বেশি ঝাড় ভারী খাবার দিলে তো রাতবেলা কিছু খেতে চায় না বদমাস হয়ে যাচ্ছে তো আমার হাতে সেই আমচুর পাউডারটা পাখি খেয়ে পাখির ব্যাপক লেগেছিল ওইসে মামুনে একদম মানে অর্গানিক খুব ভালো হয়েছে ওটা অ্যাকচুয়ালি আম যখন গরমকালে আমটাকে পুরো শুকিয়ে নিয়ে যা রোদ্রে আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না এই জায়গাটা পর্দাটা দিয়ে একটা অসুবিধা হয়ে গেছে অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা ভালো লাইট পাওয়া যায় না আমচুর পাউডারটা তোমরা বানাবে কেমন করে বলো তো গরমকালে যখন ছোট 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 যে আমগুলো পাওয়া যায় না কাঁচা কাঁচা আম সেই আমটাকে ভালো করে কুচিয়ে নেবে কুচিয়ে নিয়ে টানা রোদে চার পাঁচ দিন একটুখানি শুকিয়ে নেবে একদম ফটফল টাইপে শুকিয়ে নেবে নেওয়ার পরে একটা মিক্সিতে দিয়ে একটুখানি ঘুরিয়ে নেবে তাহলে একদম আমচুর পাউডার রেডি হয়ে যাবে আর সঙ্গে একটুখানি বিদ্যুৎ মিশিয়ে দেবে তাহলে দেখবে একদম দোকানের মতো নামচুর পাউডার লাগবে এটা অর্গানিকও হলো বাড়িতেও বানানো হলো পয়সাও কম লাগলো মানে এই আমচুর পাউডার একটা কিনতে যাও বাজারে এটা কত দাম নিয়ে নেবে কিছুই তো না চারটে পাঁচটা আম একটুখানি ছুটিয়ে নিলেই হয়ে যাবে আর আজকে আমি চাট মশলায় দেবো না আজকে আমি ভাজা জিরা গুঁড়ো আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো এসে অ্যাড করবো ভালোই লাগবে খেতে পাল্টা দেবো হয়ে গেল এরপর একটু লেবুর রস দিয়ে দিই এসে করে দিই তারা লেবুর রসটা দিয়ে দিই এই সাধনটাই ইউজ করলে না যে 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 পিসগুলো আছে সেই পিসগুলো এর মধ্যে আবার করলে মুখে করলে বাজে লাগবে থাকে মোটামুটি আমার কনচাক রেডি ওদের দিয়ে আসে বাজার থেকে এই বিস্কুটটা কিনে আনলাম দেখি কেমন খেতে এটা টেস্ট কোনোদিন করা হয়নি সেরকমভাবে মনে হয় একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে সব ধরনের মিষ্টি বিস্কুট পছন্দ করে না তার দুটো খেয়ে দেখি কেমন ভাবে খেতে তাহলে তবে আরেকবার চিন্তা ভাবনা করবো কিনবার জন্য চলো চাটা খাই মনে করেছিলাম একবার কফি খাবো কিন্তু কফি আর করতে ইচ্ছা করলো না সবগুলো চা খাবো আমি বললাম ঠিক আছে আমি তাহলে একটু চা খাই ভাজি দিয়েছি এখানে আলুও দেব আলুটাও কেটে নিয়েছি এখানে দেখো টমেটো তাকে চিউড়ি বানিয়ে নিয়েছি কড়া সুতিটা এটা ডিপ ফ্রিজে যেহেতু রেখে দিয়েছিলাম ওটাকে একটু জলে ঘুষি রেখে দিয়েছি আদা বাটা টাটা সব ঘুষি ঘুষি রেখে দিয়েছি আর দেখো এতগুলো কাজ করে নিয়েছি চা খেতে খেতে টিভি দেখতে দেখতে আমি তো টিভি দেখি না সচরাচর তো চা খেতে খেতে মনটা কেমন করছিল তাই একটু করে টিভিটাও দেখছিলাম আর আজকে এতগুলো জামা কাপড় কাঁচা হয়েছে দেখো এই এতগুলো জামা কাপড় বসে বসে ভাজ করেছি টিভি দেখতে দেখতে আর চা খেতে খেতে তো চলো এবার রান্নাবান্নাগুলো সেরে নিই পুরো দশটা বাজে এটা তাড়াতাড়ি 
করতে হবে এই বাড়িতে থেকে পড়ালে না একটা সুবিধা হয় অনলাইনে বাড়িতে যেহেতু বাইরে যাওয়া আসার সময়টা নষ্ট হয় না সেই জন্য বাড়িতে অনেকটা টাইম পাওয়া যায় আর টুকটাক টুকটাক ঘরের যে পেন্টিং কাজগুলো থাকে না সেইগুলো করে নেওয়া যায় তো চলো আমি পানিরটা তুলে নিই বাড়ি থেকে বানিয়ে নিই পানিরের কিছু রান্না করলে না পানিরটাকে না বেশি ভাজবে না বেশি ভাজবে না তেমন যেন শক্ত শক্ত হয়ে যায় আর আমি পানিরটা কেটে একটু হালকা উষ্ণ গরম জলে লেবুর রস করে পানিরটাকে ভিজিয়ে রেখে দিই যাতে পনিরটা খুব সফট হয় এমনিও যে পানিরটা নিয়ে সেই পনিরটা খুব ভালো ওই দোকানে পনিরগুলো পানির যখনই আমি পনির কিনি আমি ওই দোকান থেকেই পনিরটা কিনি বেশ ভালো দেয় পনিরটা আমার কিন্তু প্যাকেট পনির না এমনি লুজ পনির ওটাকে ওরা কেটে দেয় কেটে তাই বিক্রি করে তারপর আমি পনিরটা তুলে নিলাম এরপরে মধুমে অ্যাড করব গোটা জিরে ফোন হিসাবে দিলাম আর দেব দুটো শুকনো লঙ্কা এ বাবা দিয়ে দিলাম এরপরে তেলটা যেহেতু গরম আছে ফরম ফরমটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আমি আলুটা দিয়ে দিলাম এবার আলুটাকে বেশ লাল লাল করে আমি ভাজব আলুটা দেখো ভাজা হয়ে গেছে আমি এর মধ্যে এবার অ্যাড করব আদা বাটা পরিমাণ মতন আর দেব অল্প একটু লঙ্কার গুঁড়ো যে যেমন ঝাল খায় সেই অনুপাতে দেবো একটু জিরে গুঁড়ো আর দেবো একটু ধনে গুঁড়ো আর দেবো হলুদ এতে হলুদ দিলেও হয় না দিলেও হয় আমি একটু দিলাম জাস্ট আর যে টমেটো পিউরিটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেই টমেটো পিউরিটাও এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম দিয়ে হালকা একটু জল দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব আমার পনিরের যে মশলাটা কষানো সব কষানো হয়ে গেছে লাস্টে দিলাম আমি নুন মিষ্টি আর একটা কাঁচা লঙ্কা একটু কেটে দিয়ে দিলাম দিয়ে অল্প একটু জল দিয়ে তাকে আলুটাকে একটু সিদ্ধ করতে দিলাম ঝোলটা ফুটে উঠে ফটোটা দিয়ে দেবো আর একটু ধন্যবাদটা পুষিয়ে দেবো হয়ে যাবে আমার মটর পানির তো চলো আর ওইগুলো ভাজ টাজ করে রেখেছি এবার ওগুলো তুলতে হবে যাই হোক আজকে অনেক কাজ করেছি বাড়িতে থেকে এখনও না অনেক বালিশ কাঁথা বিছানা অনেক পড়ে রয়েছে জানো তো ওরা এসছিলো সব বালিশ কাঁথাগুলো বার করা হয়েছে দেখো এইগুলো কালকে একবার রৌদ্রে দেব একবার রৌদ্রে দিয়েছি আরও একবার রৌদ্রে দেব দিয়ে আমি ওটা খাটের মধ্যে তুলবো তো যাই হোক বন্ধুরা আজকের আড্ডা এই পর্যন্ত যদি তোমাদের কোথাও ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক করতে পারো না আর আমার চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমাকে প্রচুর 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 ভালোবাসা দিও আমি তোমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসতে চাই আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ 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 তোমরা শেয়ার করো যাতে আমার ভালোবাসা সবার কাছে পৌঁছাতে পারে আর সবার ভালোবাসা আমার কাছে পৌঁছাতে পারে তো আজকের মতো বন্ধুরা টাটা